ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எஸ்பிஐயோட கிளர்க் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அதோட டீடைல்டு நோட்டிபிகேஷன் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னதுன்னா உங்களுக்கு டேட் என்னைக்குள்ள என்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் செவன்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து செவன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ள நீங்க தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணிருங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேட் இல்ல ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியில தான் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்து ஒரு இப்ப ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் நீங்க போட்டிருக்கீங்க அதாவது உங்க பேமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அப்ளிகேஷன் ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஹால் டிக்கெட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ரோல் நம்பர் ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ல தான் நீங்க எக்ஸாம் எழுத முடியும் அடுத்தது வந்து நீங்க எந்த ஸ்டேட்ல அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டோட லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல நீங்க ப்ரொஃபிஷியண்டா இருக்கணும் அதுல ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட் பண்ண ஸ்பீக் பண்ண அப்புறம் அந்த லாங்குவேஜ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இங்க வந்து நீங்க எந்த சர்க்கிள் சர்க்கிள்னா இங்க ஸ்டேட் தாங்க அது நம்மளுக்கு புரியாதவங்களுக்கு கண்டிதான் இன்டர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்க வந்து சப்போஸ் தமிழ்நாடு சர்க்கிள் தமிழ்நாடு சர்க்கிள்னு சொல்ல மாட்டாங்க சென்னை சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல்ல வச்சுதான் சர்க்கிள் நேம் இருக்கும் ஸோ சென்னை சர்க்கிள்ல நீங்க வந்து போஸ்டிங் வாங்கியிருக்கீங்க அதாவது தமிழ்நாட்டுல இருக்கீங்க பட் நீங்க வந்து வேற ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னா போக முடியாது ஸோ நீங்க எந்த ஸ்டேட்ல அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டேட்ல தான் நீங்க ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் கிளரிக்கலா இருந்தீங்கன்னா அதுலேயே தான் கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் வந்து பாருங்க பிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஜான்வரியில நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பிப்ரவரியில நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்க பேங்கோட வெப்சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வெப்சைட்ல நீங்க அடிக்கடி போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேகன்சிஸ் வேகன்சிஸ் வந்து மித்த ஸ்டேட்டோட வேகன்சி எல்லாம் ஆஹ் இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு தேவையானது மட்டும் நம்ம பாத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து தமிழ்நாடுவோட வேகன்சி மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அதாவது அதைதான் நான் சொன்னேன் சென்னை சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சென்னை சர்க்கிள் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி ரெண்டும் சேர்ந்தது தமிழ்நாடுல வந்து நூத்தி எழுபத்தோரு வேகன்சி இருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம அதுல மட்டும் தாங்க எழுத முடியும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்க வந்து ரிசர்வேஷன் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் இருக்கு அப்படின்னா 4.5% பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யாருக்குன்னா டிசேபிள்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனோட டிபெண்டன்ஸ்க்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அதாவது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வந்து சர்வீஸ்ல இருக்கும் போது இறந்துருந்தாங்கன்னா அவங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்ல சர்வீஸ்ல இருக்கிற பர்சன் யாராவது இறந்துருந்தாங்கன்னா அவங்க டிபெண்டன்ஸ்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஓவராலா மிலிட்ரி பர்சனுக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ உங்களுக்கு வேகன்சிஸ் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கு அது போக இப்போ ஓபிசியில வந்து கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா கிரீமி லேயர்ல நீங்க ரிசர்வேஷன் இருக்குங்க கிரீமி லேயருக்கு கிரீமி லேயருக்கு இத்தனை சீட்டு தனி ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்கல்ல அதுதான் ரிசர்வேஷன் ஸோ அது இருக்கு அதுல வந்து நீங்க கிரீமி லேயர் சர்டிபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த இதுக்குள்ள நீங்க வருவீங்க சப்போஸ் நீங்க கிரீமி லேயர்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணிட்டு ஆனா நீங்க அந்த சர்டிபிகேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களோட உங்களுக்கு வந்து அவங்க போஸ்டிங் தர மாட்டாங்க அது வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ராடு மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிருவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து என்னது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓபிசி சர்டிபிகேட்டை அந்த ஃபார்மெட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்ற ஃபார்மெட்ல நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இடபிள்யூஎஸ்க்கு ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்கு பட் எவ்வளோ வேகன்சி அப்படின்றது கவர்மெண்ட் என்ன நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குதோ டைம் டு டைம் அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இடபிள்யூஎஸ் சர்டிபிகேட் வந்து நீங்க பினான்சியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த பினான்சியல் இயருக்கு வாங்கியிருக்கணும் அது அந்த சர்டிபிகேட்டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு அவங்க வேலிடா எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ யாரு எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு அடுத்தது சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்னு வந்து இடபிள்யூஎஸ்ல வந்து நீங்க என்ன சர்டிபிகேட் கொடுப்பீங்கன்னா இன்கம் அண்ட் அசட் சர்டிபிகேட் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ உங்களோட இது வந்து எட்டு லட்சம் ரூபான்னு நினைக்கிறேன் வருட வருமானம் அதுக்கு மேல இருந்தா நீங்க இடபிள்யூஎஸ்ல வரமாட்டீங்க அதுக்கு கீழே இருந்தா நீங்க இடபிள்யூஎஸ்ல வருவீங்க ஸோ இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி எஸ்பிஐல கிளரிக்கல் கேடர்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து நாட் எலிஜிபிள்ங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒர்க்ல இருக்கீங்கல்ல ஸோ யாராவது எழுதுற கேண்டிடே
2023 அதாவது ஏப்ரல் ஒன் டூ அன்னைக்கு உங்க ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ்குள்ள இருக்கணுங்க ஓகேங்களா அதாவது உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குள்ள இருக்கணும் ஸோ இது போக ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இருக்குங்க ரிலாக்ஸேஷன்ஸ்க்கு வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓபிசிக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ மித்தவங்க அந்த கேட்டகரிஸ் வச்சு பாத்துக்கோங்க விடோ இல்ல டிவோர்ஸ்டு உமன் அதாவது செப்பரேட்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு செவன் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் அந்த விடோ இதுவுமே மாறும் அதே மாதிரி அப்ரண்டிஸ் எக்ஸாம் அதாவது எஸ்பிஐயோட அப்ரண்டிஸ் எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ணி நீங்க அப்ரண்டிஸா உள்ள போய் ஒன் இயர் வேலை பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா அதுலயுமே ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு ஸோ எஸ்சி எஸ்டியா இருந்தா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓபிசியா இருந்தா ஃபோர் இயர்ஸ் ஜென்ரல்ல இடபிஎஸ் இருந்தா ஒன் இயர் ஸோ அந்த ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க ஸோ அடுத்தது இப்போ வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கேட்கறவங்க அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப நான் நீங்க வந்து சப்போஸ் எஸ்சி இல்ல எஸ்டி கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கணும் ஸோ இன்னொன்று வந்து நீங்க உங்க ஸ்டேட்ல உங்க கம்யூனிட்டி வந்து எஸ்சியாவோ எஸ்டியாவோ இருக்கலாம் பட் நீங்க இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட் வேறையா இருக்கலாம் உங்களோட பேரண்ட் ஸ்டேட்ல நீங்க என்ன கேட்டகரியா இருக்கீங்களோ ஸோ அந்த கேட்டகரி அந்த கேட்டகரி தாங்க நீங்க இப்போ அப்ளை பண்ற ஸ்டேட்டுக்கும் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ல கொடுக்கும் போது என்ன கேட்டகரி கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து நீங்க எந்த இடத்துலயுமே எடிட் பண்ண முடியாதுங்க ஸோ அப்ளை பண்ணும் போது கேட்டகரியை பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ நீங்க ட்ரெயின்ட் அப்ரெண்டிஸ் ஆஃப் எஸ்பிஐ அப்படின்றத எப்படி அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க தேர்ட்டி டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ள உங்க ட்ரைனிங்கை முடிச்சிருக்கணும் அவங்க வச்ச ஸ்கில் டெஸ்டை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு அவங்க பாஸ் பண்ண உடனே ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்பிஐயும் பிஎஃப்எஸ்ஐ இல்ல எஸ்எஸ்சி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ் சர்டிபிகேட் அது உங்க கையில இருக்கணுங்க ஸோ அது போக அகாடமிக் குவாலிபிகேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் எனி டிகிரி ஒண்ணு இருக்கணும் ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து இருக்கணும் இப்போ பைனல் செம் படிக்கிறவங்களும் நீங்க எழுதலாம் ஆனா நீங்க வந்து உங்களோட செமஸ்டர் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் அதாவது டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ள முடிச்சவங்களா இருந்தா நீங்க எழுதலாங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்க செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் எது வந்ததா இருந்தாலும் அது இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கணும் இல்ல வெப்சைட்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் டுவெல்க்கு முன்னாடி அந்த ரிசல்ட் வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அப்பனாதான் எடுத்துக்குவாங்க இதே இது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வந்து அவங்களோட ஆஹ் என்ன போர்ஸ்ல வேலை பாக்குறாங்களோ லைக் ஆர்மியோ நேவியோ ஏர்போர்ஸோ எதுல இருந்தாலும் அவங்க அங்க ஒரு ஆஹ் டிகிரி படிச்சிருப்பாங்க ஆர்மி டிகிரி வாங்கியிருப்பாங்க இந்தியன் ஆர்மி ஸ்பெஷல் சர்டிபிகேட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதுவும் பிப்டீன் இயர்ஸ் சர்வீஸும் இருந்தா அவங்களும் வந்து எழுதலாங்க அடுத்து டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் அவங்களோட டிசேபிலிட்டிஸ் பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் எவ்வளோ தூரம் டிசேபிலிட்டி இருந்தா எலிஜிபிள் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனும் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ங்க செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் இருக்க போது பிளஸ் ஒரு மெயின்ஸ் இருக்க போது ப்ரிலிம்ஸ் வந்து அப்செக்டிவ் டைப்பா தாங்க இருக்க போது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட் இருக்க போது ஒன் ஹவர் ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி மூணு செக்ஷன்ஸ் அதாவது மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்க போது இங்கிலீஷ் நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி ரீசனிங் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கிலீஷ் மட்டும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருக்கும் மீதி எல்லாம் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கும் ராங் ஆன்சருக்கு அது எவ்வளோ இருக்கும்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா அது போக செக்ஷன் வைஸ் மார்க் வில் நாட் பி மெயின்டைன்ட் ஸோ நீங்க இங்கிலீஷ்ல இவ்வளவு மார்க் எடுத்தாதான் பாஸ் நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டில இவ்வளவு கட் ஆஃப் வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி செக்ஷனல் கட் ஆஃப் இல்லை ஸோ எவ்வளவு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பேங்க் வந்து செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ்ல இருந்து மெயின்ஸ்க்கு போகும்போது வேகன்சியோட டென் டைம்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப நம்மளுக்கு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் த
ஓவராலா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எழுதுவீங்க ஒன் நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் டூ ஆர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல எழுதுவீங்க அதுக்கடுத்து இதுலயும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு அதே மாதிரி உங்க உங்க கேட்டகரி வைஸ் கட் ஆஃபும் இருக்குங்க இதுல ஓகேங்களா ஆனா ஓவரால் கட் ஆஃப் தான் செக்ஷன் வைஸ் கட் ஆஃப் இல்ல மெயின்ஸ்க்கும் செக்ஷன் வைஸ் கட் ஆஃப் இல்லைங்க பட் ஓவராலா நீங்க வந்து ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரினா அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்க வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்திருக்கணும் இது சும்மா நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு தாங்க சொல்றேன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்க வந்து ஒரு எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா ஓவராலா டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் எடுத்திருந்தா போதும் அந்த மாதிரி ஓவரால் கட் ஆஃப் ஒன்று இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து அப்ரண்டிஸ் எக்ஸாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா அக்டோபருக்குள்ள முடிச்சு அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து அடிஷ்னலா கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா போனஸ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபர்தரா ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த நோட்டிபிகேஷன் பத்தி டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அக்வைண்ட் யுவர் சப் புக்லட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் புக்கு தாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹால் டிக்கெட் பின்னாடி எல்லாம் வருதுல்ல அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதை வந்து நீங்க வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ இங்க வந்து லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஸோ தமிழ்நாடுக்கு வந்து பாருங்க இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் இன்னொரு லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து எதுல இருக்கும்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் இப்போ பாருங்க ஆப்டட் லோக்கல் லாங்குவேஜ் இது நீங்க ஆன்லைன்ல எழுதும் போதே ஆப்டட் லோக்கல் லாங்குவேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா நீங்க டென்த்லயோ டுவெல்த்லயோ அத இப்போ நம்ம யூஸ்வலா ஸ்டேட் போர்ட்ல படிச்சவங்க டென்த்லயோ டுவெல்த்லயோ செகண்ட் லாங்குவேஜா தமிழ் படிச்சிருப்பீங்க அப்பனா நீங்க வந்து இந்த டெஸ்ட் எழுத வேணாங்க இந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வந்து எழுத வேணாம் இல்ல நீங்க வந்து இப்போ வேற ஸ்டேட்ல இருந்து வரீங்க இல்ல தமிழ் ஸ்டேட் தான் அப்பா எங்கேயாவது வேலை பார்த்தாங்க இப்பதான் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து ஃபுல்லா ஹிந்தி தான் படிச்சிருக்கேன் ஆனா எனக்கு தமிழ் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து மெயின்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லோக்கல்ல லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வந்து எழுதுவீங்க இதுல வந்து பெருசா கஷ்டமா எல்லாம் எதுவும் இருக்காதுங்க இதுல வந்து ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் கொடுத்து அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லட்னா ஆஹ் ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் மாதிரி அது வந்து கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க ஒரு சில வேர்ட்ஸுக்கு மீனிங்ஸ் கேட்பாங்க இங்கிலீஷ் டு தமிழ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிளா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா இங்க இருக்கிற காமன் மேன் பேசுறத புரிஞ்சுக்க முடியுதா இது யூஸ்வலா யார் எழுதுவாங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் வேற வேற ஸ்டேட்ல இருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வராங்களோ அந்த ஸ்டேட்டோட லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல டெஸ்ட் எழுதுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் தாங்க இவங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் இல்லை செகண்ட் லாங்குவேஜா அந்த ஸ்டேட்டோட லாங்குவேஜ் படிக்காதவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸோ பிளிமினரி மார்க் வந்து ஜஸ்ட் அ கேட் பாஸ் தாங்க இந்த மார்க்கை வச்சு உங்களுக்கு ஃபைனல் செலக்ஷன் எதுவும் இல்லை மெயின்ஸ் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் செலக்ஷன் இப்போ சப்போஸ் நீங்க வந்து டென்த்து டுவெல்த்ல படிக்காம லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட்டும் எழுதுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மெயின்ஸோட உங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்டையும் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல நீங்க வந்து சப்போஸ் கம்மியா மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து வேலைக்கு வந்து கொஞ்சம் இது இல்லை ஏன்னா அது மெயின்ஸோட சேர்த்துக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால அந்த மார்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஸோ அதனால லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் மார்க்கும் மெயின்ஸ் மார்க்கும் சேர்ந்து தான் நம்மளோட அப்பாயின்மெண்ட்டை டிசைட் பண்ண போகுது அதுவும் இல்லாமல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேகன்சி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் கேட்டகரி வைஸ் நிப்பாட்டி வச்சிருப்பாங்கங்க ஸோ அது ஏன்னா யாராவது ரிசைன் பண்ணுறாங்க இல்லை க ஜாயின் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இருந்தால் குவார்ட்டர்லி அதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எத்தனை நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கூப்பிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நம்ம கால் ஃபார் பண்ற வரைக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் செகண்ட் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி போட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து வேகன்சி தேவைப்படுற வரைக்கும் எடுத்துக்குவாங்க அதனால எல்லாரும் நல்ல தைரியமா எழுதுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல பேர் வரலன்னா கூட யாராவது ஜாயின் பண்ணாம இது பண்ணாம விட்டா நம்மளுக்கு அடுத்த லிஸ்ட்ல பேர் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கு நான் அதே நினைச்சிட்டு இருக்காம அடுத்த எக்ஸாமும் எழுதுங்க பட் ஸ்டில் மனம் விடாம நல்லா படிங்க கம்மி வேகன்ச
சென்டர் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட டெசிஷன் தான் ஃபைனலா இருக்கும் வழக்கம் போல நம்ம எந்த மிஸ்பிஹேவியரும் பண்ணிக்க கூடாது அடுத்தது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இதுங்க கால் லெட்டர் வந்து அதாவது ஹால் டிக்கெட் கொண்டு போறீங்க இல்லையா பிரிலிம்ஸ்க்கு அந்த ஹால் டிக்கெட்டை அந்த சென்டர்ல உங்க இன்விஜிலேட்டர் வருவாங்க இல்லையா அவங்க சைன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருவாங்க சோ நீங்க வந்து நீங்க என்ன ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்தீங்களோ அது அதுவும் உங்க ஹால் லெட்டரும் சரிங்களா அதை ரெண்டையும் நீங்க பத்திரமா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவீங்க அதை தான் நீங்க திரும்பியும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு கொண்டு போவீங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வேற என்னென்ன கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்களோ அதையும் கொண்டு போவீங்க ஸ்கிரைப் வச்சு எழுதுற ஆளா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கிரைப் ஃபார்மும் கொண்டு போவீங்க ஸ்கிரைபுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிசபிலிட்டிக்கு மேல இருந்தா தாங்க ஸ்கிரைப் அலோவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்கிரைப் வந்து அவரா ஏதாச்சும் லைக் நீங்க சொல்லாம ஆன்சர்ஸ் அவரா ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருந்து அதை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் நம்மள எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டாங்க அது பாத்துக்கோங்க சோ கேர்ஃபுல்லா எழுதுங்க கேண்டிடேட்ஸ் ரெண்டு அடிஷனல் போட்டோகிராப்ஸுமே கூட கொண்டு போனோம் ஹால் டிக்கெட்டோட சேர்த்து சோ இது எல்லாமே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் புக்ல இருக்கு நீங்க வந்து அதை பாத்துக்கோங்க சோ போட்டோகிராஃப் கொண்டு போகாம போனா கூட ஆஹ் எக்ஸாம் எழுத விடுறது இல்லையாங்க சோ ஸ்டார்டிங் பே பாத்துக்கோங்க நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதாவது செவன்டீன் தௌசண்ட் பிளஸ் டூ தௌசண்ட் வந்து உங்களோட கிராஜுவேஷனுக்கான பணம் தராங்க அதுக்கு அடுத்து அது போக ரொம்ப எமால்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எமால்மெண்ட்ஸ் வந்து இதர செலவுகளுக்கு நம்ம கொடுக்கறது ரீம்பர்ஸ்மெண்ட்ஸ் நிறைய நீங்க பண்ண செலவுக்கு அவங்க திரும்பி காசு கொடுக்கறது ப்ராவிடன் ஃபண்டு பென்ஷன் வந்து நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் கீழே தான் நீங்க வருவீங்க அவங்களுக்கு மெடிக்கல் லீவ் இருக்கு டூர் லீவ் இருக்கு அப்புறம் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பேங்கோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி கொடுப்பாங்க நீங்க புது ஜாயினியா இருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்களை வந்து அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அதனால அதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயியா மாத்துவாங்க அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இ லெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சில லெசன்ஸ் படிக்க சொல்லுவாங்க ஆன்லைன்ல அதெல்லாம் நீங்க முடிச்சிடணும் அவங்களோ அவங்கள்ட்ட நல்ல பேர் வாங்கணுங்க அது வரைக்கும் உங்களை பார்ப்பாங்க சப்போஸ் இந்த பீரியட் இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல நீங்க ஏதாவது லீவ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாள் லீவ் எடுத்திருக்கீங்களோ அவ்வளவு நாள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சாலும் நீங்க அந்த சர்வீஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க சோ அதே மாதிரி நீங்க ஆன்லைன்ல ஃபில் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ப்ரீ எக்ஸாமினேஷன் ட்ரைனிங் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதுல ஃபில் பண்ணுவீங்க இது யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிக்கு எஸ்பிஐ பேங்கே கொடுக்குறாங்க கால் லெட்டர் வந்து போஸ்ட்ல வரவே வராதுங்க நீங்க வந்து உங்க வெப்சைட்ல இருந்து அவங்க வெப்சைட் எஸ்பிஐயோட வெப்சைட்ல இருந்து தான் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கால் லெட்டர் என்னில இருந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்தே கால் லெட்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டென்டேட்டிவா கொடுத்துருக்காங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமும் டென்டேட்டிவா பிப்ரவரியில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து பிரிலிம்ஸ் வந்துருங்க அதுல இருந்து ஒரு ஒன் வீக் இல்ல டூ வீக் வந்து அவங்க ரிசல்ட் போடுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு வந்து அதுல இருந்து ஒன் மந்த்ல மெயின்ஸ் ஓகேங்களா இந்த பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஐடி ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் வந்து நீங்க என்னென்ன கொண்டு வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் ஆதார் பேன் கார்டு டிரைவிங் பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் கார்டு பேங்க் பாஸ்புக் இதெல்லாம் நீங்க கொண்டு வரலாம் உங்க காலேஜ் ஐடி கார்டு கூட கொண்டு வரலாம் ஒரு கெசட்டட் ஆபிசர் அதாவது கிரீன் இங்க்ல சைன் பண்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபிசர்ட்ட உங்க போட்டோ இதெல்லாம் ஒட்டி இந்த அட்ரஸ் இதுல இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லி போட்டு நீங்க சைன் வாங்கிட்டு வரலாம் பயோமெட்ரிக் வெரிபிகேஷன் நிறைய இடத்துல பண்ணுவாங்க ஒன்னு உங்க தம்ப இம்ப்ரெஷனை பண்ணலாம் இல்ல உங்களோட ஐரிஸ் அதாவது இந்த கண்ணிமை இருக்குல்ல அதை ஸ்கேன் பண்ணி ஆஹ் உங்களை வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணுவாங்க நிறைய ஸ்டேஜஸ்ல செக் பண்ணலாம் ஏன்னா சேம் கேண்டிடேட் தான் நீங்களா அதாவது நிறைய ஸ்டேஜஸ்னா ப்ரிமினரியில ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க மெயின்ஸ்ல ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க இப்போ அடுத்தது மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ அடுத்தது மொபைல் போன் பேஜஸ் கேல்குலேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரக்கூடாதுங்க எக்ஸாமோட ஃபீஸ்
இல்ல கால் பண்ண விரும்பல ஏதாவது மெயில் அனுப்பணும் அந்த மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு மெயில் அனுப்பலாம் மெயிலோட சப்ஜெக்ட் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ஜூனியர் அசோசியேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு இருக்கணுங்க ஸோ எப்பயுமே நீங்க அங்க கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடியையும் மொபைல் நம்பரையும் ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுல தான் எல்லா கம்யூனிகேஷனும் எஸ் எம் எஸ் மூலமாவோ இல்ல மெயிலுக்கோ வரும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும் போது கேண்டிடேட்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் வச்சுக்கணும்னா உங்களோட ஸ்கேன்டு காப்பி போட்டோகிராஃபை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் சிக்னேச்சரு லெப்ட் தம்பி இம்ப்ரெஷனு ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷனு அப்புறம் எஸ்பிஐல அப்ரெண்டிஸ் சர்டிபிகேஷன் வச்சிருந்தீங்கன்னா அது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க வச்சுக்கணுங்க ஸோ இந்த போட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் என்ன டைமென்ஷன் ஸ்கேன் பண்ணணும் செய்யணுன்றது அனெக்ஷர் டூல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிக்ளரேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிக்ளரேஷனை அப்படியும் நீங்க ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் எழுதி அதுல வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்க ஸோ அப்ளிகேஷனை ஆஹ் பார்த்து ஃபில் பண்ணுங்க நீங்க ஒன் டைம்ல ஃபில் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டு திரும்பியும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் ஒரு பாஸ்வேர்டும் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அதையே போட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலா சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க எடிட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற வரைக்கும் நீங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட எடிட் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் தாங்க அவைலபிள் அதுக்கு மேல நீங்க எதையுமே மாத்த முடியாது பட் கேட்டகரிய ஒரு தடவை கூட மாத்த முடியாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க கொடுத்தோன்னே அது ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ ஃப்ரீ பேமெண்ட் வந்து டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இல்லை இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூணை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதுல வந்து அந்த பேமெண்ட் சார்ஜஸ் பேமெண்ட் கேட்வேல எடுக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாம் நம்ம தாங்க கட்டணும் ஸோ அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எஸ்பிஐக்கு அனுப்பணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நீங்க அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்க வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி என்ன போட்டோகிராஃப் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களோ இல்ல கால் ஹால் டிக்கெட்ல ஒட்ட போறீங்களோ அதுல ஒரு எட்டு காப்பிஸ் வந்து எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க ஒரே மாதிரியான எட்டு காப்பிஸ் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இ ரிசிப்ட் ஜென்ரேட் ஆகுங்க அதையும் நீங்க பிரிண்ட் எடுத்து சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபார்ம திரும்பி ஃபில் பண்ணணுங்க ஸோ கைட்லைன்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அனெக்ஷர் டூல இருக்கு ஸ்கேனிங் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் அடுத்தது ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னதுன்னா உங்க எலிஜிபிலிட்டியை நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க எஜுகேஷன் ஏஜ் எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ அவங்க சொன்ன ஃபார்மேட்ல நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க ஸோ நீங்க வந்து இந்த இவங்க சொன்ன இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லங்க போட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் லெப்ட் ஹேண்ட் தம்பி இம்ப்ரெஷன் அப்புறம் டிக்ளரேஷன் இது எல்லாமே நீங்க கொடுத்து ஃபீயும் பே பண்ணா மட்டும்தான் உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆகும் ஸோ நீங்க யார் வேணாலும் இந்த டெஸ்ட் வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்க அட்மிஷன் டு த டெஸ்ட் வில் பி பியூர்லி ப்ரொவிஷனல் விதவுட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் கேட்டகரி ஸோ அதனால அப்ளிகேஷனை கரெக்டா பண்ணிருங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் ரஷ்ஷை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கட் ஆஃப் டேட் வரைக்கும் இருக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவு இயர்லியரா பண்ணிருங்க அதே மாதிரி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து ஒழுங்கு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் எஸ்பிஐ பொறுப்பாகாது ஸோ எந்த எரரும் இல்லாம கரெக்டா பண்ணணும்னு தான் அதுவும் பாக்குது ஸோ யாராவது கவர்மெண்ட்டோ இல்ல பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங் இல்ல வேற ஏதாவது நேஷனல் பேங்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ஓசி சர்டிபிகேட் வந்து கண்டிப்பா வாங்கணுங்க எஸ்சி எஸ்டியா இருந்தா கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்டோ கேஸ்ட் சர்டிபிகேட்டோ கரெக்டான ஆள்கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கி அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஓபிசிக்கு சொல்லியாச்சு ஓபிசிக்கும் ஓபிசி சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் எப்பயுமே நீங்க ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பொய்யான ஒரு தகவலை கொடுத்துறாதீங்க அது வந்து உங்க மேல சிவில் இல்ல கிரிமினல் கேஸ் வந்து அவங்க ஃபைல் பண்றதுக்கு கூட ஏதாவது இது இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ பேங்க் நினைச்சா இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸையே கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கு எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் சம்பந்தமா எல்லா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே அது பேங்கோட வெப்சைட்ல அவங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நீங்க அப்பப்ப அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க வந்து பேங்க்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க மேல ஏதாவது கிரிமினல் கேஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க போலீஸ் ரெக்கார்ட்ல போலீஸ் வெரிபிகேஷனுக்கு வருவாங்க இதெல்லாம் காமன் ப்ரொ